é para você, Romy Xavier. Bom dia também ao Kleber Ferreira e eu também estou abraçando a toda a nossa audiência ligada e conectada no FM 90.7 da Rádio Band News Goiânia com as feras do esporte. Muito bem, Romy Xavier, sexta-feira, ó, oh, tô aqui na frente do Anésio Brasileiro Alvarenga para mandar forças para o Vila Nova, que já está concentrado lá em São Paulo. Romy Xavier, Vila Nova que viajou ontem, na parte da tarde, lá para a capital paulista, onde vai enfrentar o Santos, lá na Vila Belmiro. Na verdade, na cidade de Santos, porém o Vila Nova viajou para o estado São Paulo, e claro, viajou ontem e hoje realiza aí a sua última atividade preparatória para o jogo contra o Santos. É mais uma final, porque se o Vila Nova vencer, segue sonhando, mas se perder... Claro, perde ali aquele sonho, o, a chance matemática é mínima do Vila Nova acessar a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025. Então é mais uma decisão, é o jogo da vida do Tigrão no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu estou aqui, ô Holmes, diretamente do Anésio Brasileiro Alvarenga, a casa do Vila Nova, onde um tigrão, o Tigrão está fazendo uma baita Série B. Porém, fora de casa, a vida é outra, mas agora a, a, a história é diferente. Vila Nova busca aí um resultado positivo para seguir sonhando. E claro, técnico Thiago Carvalho vai ter aí o respaldo de dois retornos. Eu tô falando do Arilson e também do Dunkler. Esses dois jogadores devem sim estar integrando ao time titular do Vila Nova. Em contramão, técnico Thiago Carvalho não vai contar ali com o Elias pela lateral direita. No meio de campo do Fernandes e também o Ralf não jogam. E na lateral esquerda, o Eric Davis é um provável desfalque para essa partida. Então, aquele jogo contra o Amazonas que o Vila Nova venceu ali no apagar das luzes gerou ali é, uma conta a mais para o Vila Nova pagar nessas questões físicas. E o técnico Thiago Carvalho vai ter que quebrar a cabeça mais uma vez para montar o elenco Vila Novense. O time do Vila Nova deve vir escalado da seguinte forma: com Denis Júnior no gol, na lateral direita o Alex Silva, a dupla de zaga montada com o James e também com o Dunkler, e na esquerda o Juan novamente como titular. O meio de campo com três jogadores: Cristiano, Arilson e Igor Henrique. Já no ataque, o Alisson aberto pela esquerda. O Henrique Almeida centralizado e o Júnior Todinho pela direita. Porém, também existe a possibilidade do Emerson Urso entrar ali pela direita e o Júnior Todinho jogar centralizado. Rome Xavier, em contramão, técnico Thiago Carvalho também pode vir escalado num 4-4-2. E aí, nessa escalação, a base defensiva se mantém a mesma, porém, ele saca um atacante, que no caso seria o Henrique Almeida ou o Urso, e colocaria o João Lucas no meio campo do Vila Nova. E aí o Vila Nova ficaria da seguinte forma. Forma. Denis Júnior no gol, Alex Silva na direita, a zaga Dunkler James e na esquerda o Juan, no meio de campo Cristiano, Arilson, Igor Henrique e o João Lucas fazendo a criação. E aí no ataque apenas dois jogadores, o Alisson juntamente com o Júnior Todinho. E agora, Chachá, a gente vai ouvir um pouco do técnico Thiago Carvalho falando sobre a sua primeira semana cheia de preparação para esse duelo contra o Santos e também projetando essa final de Copa do Mundo dentro da Série B. Vamos ouvir o Thiago Carvalho. É, é diferente que agora eu né, tenho o meu trabalho, né, poder treinar, diferente da semana passada que eu fiz os jogos, né, apenas usando as ferramentas que tinha disponível. Então isso faz com que eu possa organizar da melhor maneira possível né, a ideia do, de como enfrentar o Santos lá, né, do que é melhor. É, naturalmente algumas coisas a gente não pode falar agora porque é, quando eu estou chegando também eu posso criar situações diferentes para poder surpreender o adversário né, de, de ideia de, de jogo, de como iniciar hum, algumas decisões igual eu falei já do jogo passado ela, elas foram feitas primeiro por, pelos desfalques, por tudo que eu tive dificuldade de, é, de, né, de, de tomar a melhor decisão para esse jogo então, né, diferente da, da semana passada, essa semana eu tive a oportunidade de poder treinar. Isso para mim é fundamental para que eu possa, além de fazer a melhor estratégia, uh, fazer isso bem, né, treinar para que isso seja feito com qualidade. Muito bem, Romes Xavier, esse daí então foi o Thiago Carvalho, técnico do Vila Nova, falando sobre a preparação do Tigrão e também projetando esse duelo. Agora, Romes, falando um pouco sobre mercado de transferências, esse que é um assunto que vai ficar muito comum daqui para frente, reta final de temporada, início de janela se aproximando, é um assunto que a gente vai bater muito em cima. Como eu já vinha batendo em cima sobre renovações, sobre possíveis saídas, ontem em coletiva de imprensa, o jogador Júnior Todinho, atacante, muito importante para o pro elenco do Vila Nova, para o esquema tático do Vila Nova, o Júnior Todinho que tem seu contrato finalizando aí no fim desse ano de 2024, ele que 
que assumiu ali na coletiva que ele tem o interesse de permanecer no Vila Nova, que a sua preferência é permanecer no Tigrão e até falou que o seu empresário já está em contato com o Frontini e também com o presidente Hugo Jorge Bravo. Isso é uma boa, um bom sinal para a torcida vila novense que quer com toda certeza a permanência do atacante Júnior Todinho. E claro, Romes, todo esse noticiário, todas essas informações foram em oferecimento à Clínica Ato. Agora, Romes, a Clínica Ato conta com o hospital tempo integral em Senador Canedo Chachá.